。随着医疗科技进步，现在的外科除了有主流的微创内视镜手术之外，达文西机械手臂系统也因为操作稳定等各项优势，因此备受重视。不过，因为这一项手术比较新，所以还是有很多的外科医师必须要经过训练，甚至还要透过模拟手术的竞赛过程，才可以在未来充分保障病人安全。称为达文西机械手背的系统，因为有立体影像，比人有更多关节的手背设计，还有稳定操作等等优势。奇美医学中心在引进两年之后，已经成功替三百位患者操刀。不过，这一套新颖的系统，医生还是需要通过四个阶段的严谨训练，还有模拟操作等教育，才有办法真正上手术台。啊，对一些啊机器基本操作的技巧概念啊，那还有啊现场可能会遇到这个像呃达文西手臂，还有三只手臂嘛哈，它有可能会有手臂之间打架的状况，那空间感的安排，这些因为必须要呃累积很多的训练时数，那手术医师他才能够习惯哈，才能够呃非常的呃会操作这件事情。其实，外科医生的训练跟任何一个手工业一样，要依靠不断累积和经验传承。至于目前达文西手术，除了适用于心血管、管状动脉、心脏外科的患者以外，一般外科包括肠胃和肝的手术也有很好的效果。只是因为独占市场、耗材昂贵，所以患者在一个手术过后还需要部分负担二三十万。人间卫视台北、台南综合报道。